നമസ്കാരം നമ്മൾ ഇന്ന് സൂര്യനമസ്കാര ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ് സൂര്യനമസ്കാരത്തിൽ പന്ത്രണ്ട് ആസനങ്ങളാണുള്ളത് ഏകദേശം ഇരുപത്തിനാല് തരം സൂര്യനമസ്കാരമുണ്ട് സൂര്യനമസ്കാര എന്ന വാക്കിൽ തന്നെ അതിൻ്റെ അർത്ഥമുണ്ട് സൂര്യനെ നമസ്കരിക്കുക സല്യൂട്ട് ടു ദി സൺ എന്നാണ് വിളിക്കുന്നത് എല്ലാ ജീവൻ്റെയും ഊർജദായകമാണ് സൂര്യൻ ഇവിടെ സൂര്യനമസ്കാരം ചെയ്യുന്നത് സകലവിധ അവയവങ്ങളെയും സ്റ്റിമുലേറ്റ് ചെയ്യുവാനുള്ള ലോകത്തെ ഏറ്റവും നല്ല ടെക്നിക്സാണ് സൂര്യനമസ്കാരം ഏകദേശം ഇരുപത്തിനാല് തരം സൂര്യനമസ്കാരമുണ്ട് അതിൽ നമ്മൾ ഒന്നാണ് നമ്മളിപ്പോൾ ഇവിടെ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഇത് ചിട്ടപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് ഒരു മൂന്നോ നാലോ സൂര്യനമസ്കാരം ചെയ്തതിന് ശേഷം നിങ്ങളെ പഠിപ്പിക്കുന്ന രീതിയിലാണ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഇതിൻ്റെ ഗുണങ്ങൾ എന്താണെന്ന് ഈ സെഷൻ്റെ ലാസ്റ്റ് നിങ്ങൾക്ക് പഠിപ്പിക്കുന്നതായിരിക്കും പറഞ്ഞു തരുന്നതായിരിക്കും നമുക്ക് സൂര്യനമസ്കാരത്തിലേക്ക് പോകാം നമുക്ക് ആദ്യമായി ചെയ്യേണ്ടത് രണ്ട് കാലുകൾ ചേർത്ത് വെച്ച് കൈകൾ നെഞ്ചിനോട് കൂപ്പി കൈയുടെ പെരുവിരൽ ഈ നെഞ്ചിലോട്ട് സ്പർശിച്ച് നേരെ നോക്കി കണ്ണ് തുറന്നു വെച്ച് നേരെ നോക്കി ദീർഘമായി സാധാ ശ്വാസമെടുക്കുകയും വിടുകയും ചെയ്യുക നോർമൽ ബ്രീത്ത് ഒരു മൂന്നോ നാലോ തവണ ചെയ്തതിന് ശേഷം പതിയെ രണ്ട് കൈകളും നീട്ടിവെച്ച് ദീർഘമായി ശ്വാസമെടുത്ത് കൈയുടെ കൈത്തണ്ട ബൈസെപ്സ് അതായത് ഈ ഭാഗം ഇരു ചെവികളിലും ടച്ച് ചെയ്ത് കൈപ്പത്തി ആകാശത്തേക്ക് നോക്കി വെച്ച് ആകാശത്തേക്ക് അതേ ഭാഗത്തേക്ക് കൈ ഉള്ളം കൈ ആകാശത്തിൻ്റെ ഭാഗത്തേക്ക് വെച്ചുകൊണ്ട് ശ്വാസമെടുത്തുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് എത്ര പറ്റുമോ അത്രത്തോളം വളയുക ശ്വാസം വിട്ടുകൊണ്ട് പതിയെ താഴ്ന്ന് നിങ്ങൾക്ക് എത്രത്തോളം മുന്നോട്ട് വരാൻ പറ്റും ഇത്രയാണെങ്കിൽ ഇത്ര ഇത്രയാണെങ്കിൽ ഇത്ര ഇനി നിങ്ങൾക്ക് ഭൂമിയിൽ പതിപ്പിക്കുവാൻ സാധിക്കുമെങ്കിൽ പതിയെ രണ്ട് കൈകളും ഭൂമിയിൽ പതിപ്പിക്കുക ചേർത്ത് വെക്കുക ശ്വാസം എടുത്തുകൊണ്ട് വലത് കാല് പിന്നിലോട്ട് വെച്ച് വലത് കാലിൻ്റെ മുട്ട് ഭൂമിയിൽ മുട്ടിച്ച് ഇടത് കാലിൻ്റെ കാൽപാദം ഭൂമിയിൽ ചേർത്ത് വെച്ച് ഇടത് കാലിൻ്റെ തൊട ഇടത് വയറിൻ്റെ ഇടത് ഭാഗത്തേക്ക് പ്രസ് ചെയ്ത് നോട്ടം നേരെ മുകളിലോട്ട് ആകാശത്തേക്ക് നോക്കി ഇനി ശ്വാസം വിട്ടുകൊണ്ട് വലത് കാല് നേരെ വെച്ച് ഇടത് കാല് വലത് കാലിൻ്റെ കൂടെ ചേർത്ത് വെച്ച് ഭൂമിക്ക് സമാന്തരമായി പേരലായി നിൽക്കുക ഇവിടെ നിന്ന് ദീർഘമായി ശ്വാസമെടുത്ത് രണ്ട് മുട്ട് കുത്തി ശ്വാസം വിട്ടുകൊണ്ട് പതിയ ബട്ടക്സിനെ ഈ നമ്മുടെ ഹീലിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് വെച്ചുകൊണ്ട് നെറ്റി ഭൂമിയിലേക്ക് മുട്ടിക്കുക ഇവിടെ നിന്ന് ദീർഘമായി ശ്വാസമെടുത്ത് വിട്ടുകൊണ്ട് കൈപ്പത്തി ചലിപ്പിക്കാതെ ദീർഘമായി ശ്വാസമെടുത്ത് വിട്ടുകൊണ്ട് അവിടെ കിടക്കുക ഇവിടെ നിന്ന് ദീർഘമായി ശ്വാസമെടുത്തുകൊണ്ട് പതിയ ചെസ്റ്റ് തല റേസ് ചെയ്യുക ഇവിടെ ശ്വാസം വിട്ടുകൊണ്ട് ബട്ടക്സ് ഉയർത്തുക വീണ്ടും ദീർഘമായി ശ്വാസമെടുത്ത് വിട്ടുകൊണ്ട് നെറ്റിമുട്ടിക്കുക ശ്വാസമെടുത്തുകൊണ്ട് വലത് കാൽപാദം രണ്ട് കൈപ്പത്തിക്കുള്ളിലേക്ക് വെക്കുക നോട്ടം നേരെ മുകളിലേക്ക് ഇടത് കാലിൻ്റെ മുട്ട് ഭൂമിയിൽ മുട്ടിക്കുക ശ്വാസം വിട്ടുകൊണ്ട് ഇടത് കാല് വലത് കാലിനോട് ചേർത്ത് വെച്ച് കൈപ്പത്തി ഭൂമിയിൽ പതിപ്പിച്ച് പറ്റുമെങ്കിൽ ശ്വാസമെടുത്തുകൊണ്ട് വളരെ പതുക്കെ ഉയരുക ശ്വാസം വിട്ടുകൊണ്ട് കൈ ചേർത്ത് വെക്കുക ഇനി നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഇടത് ഭാഗത്തേക്കാണ് ഈ ഇടത് ഭാഗത്തേക്കാണ് രണ്ട് കാൽ കൈ ചേർത്ത് വെച്ച് കൈ മുന്നോട്ടേക്ക് ശ്വാസമെടുത്തുകൊണ്ട് രണ്ട് കൈകൾ ചേർത്ത് വെച്ചു നേരെ പിന്നോട്ടേക്ക് ശ്വാസം വിട്ടുകൊണ്ട് പതിയ ഭൂമിയിലേക്ക് 
ശ്വാസമെടുത്തുകൊണ്ട് ഇടത് കാല് പിന്നിലോട്ടോക്ക് ശ്വാസം വിട്ട് വലത് കാല് പിന്നിലോട്ടേക്ക് ശ്വാസം എടുത്ത് വിട്ടുകൊണ്ട് നെറ്റിമുട്ടിച്ചു ശ്വാസം എടുത്ത് വിട്ടുകൊണ്ട് ഭൂമിയിൽ കമിഴ്ന്ന് കിടന്നു ശ്വാസം എടുത്തുകൊണ്ട് പാമ്പിനെ പോലെ പൊങ്ങി ശ്വാസം വിട്ടുകൊണ്ട് ബട്ടക്സ് ഉയർത്തി ശ്വാസം എടുത്ത് വിട്ടുകൊണ്ട് വീണ്ടും ഇതേപോലെ ചെയ്തു ശ്വാസം എടുത്തുകൊണ്ട് ഇടത് കാല് മുന്നിലോട്ട് ശ്വാസം വിട്ടുകൊണ്ട് വലത് കാല് മുന്നിലോട്ട് ശ്വാസം എടുത്തുകൊണ്ട് ഉയർന്നു ശ്വാസം വിട്ടുകൊണ്ട് നമസ്കരിച്ചു ഇതാണ് ഒരു സൂര്യനമസ്കാരം ഇതേപോലെ നമ്മൾ പന്ത്രണ്ട് സൂര്യനമസ്കാരം പന്ത്രണ്ട് റൗണ്ട് ഇതൊരു റൗണ്ടാണ് പന്ത്രണ്ട് റൗണ്ട് എങ്കിലും അറ്റ്ലീസ്റ്റ് നമ്മൾ ഒരു ദിവസം ചെയ്തിരിക്കണം അതായത് ഇനി നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് ഓരോ ആസനങ്ങളുടെ പേരുകൾ പറഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് പന്ത്രണ്ട് ആസനങ്ങൾക്കും പന്ത്രണ്ട് പേരുണ്ട് ഈ പേരുകൾ പറഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് ചെയ്യുന്നത് രണ്ട് കാൽ ചേർത്ത് രണ്ട് കൈകൾ കൂപ്പി ഇതിനെ വിളിക്കുന്ന പേര് പ്രണവാസന എന്നാണ് പ്രണവാസന എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ നമസ്കരിക്കുന്ന ആസന അതിനുശേഷം കൈകൾ രണ്ടും ഉയർത്തി കൈകൾ ഉയർത്തി ചെവിയിൽ വെച്ച് നേരെ പിന്നോട്ട് വരുന്നതിനെ വിളിക്കുന്ന പേര് അസ്ത ഉത്ഥാനാസന എന്നാണ് ഇതിനെ അർദ്ധചക്രാസന എന്നും വിളിക്കാറുണ്ട് ശ്വാസം വിട്ടുകൊണ്ട് പതിയ ഭൂമിയിലേക്ക് വന്ന് ഇതിനെ വിളിക്കുന്ന പേര് പാദഹസ്താസനം എന്നാണ് ശ്വാസം എടുത്തുകൊണ്ട് വലത് കാല് പിന്നിലോട്ട് വെച്ച് നെ വലത് കാലിൻ്റെ കാൽ മുട്ട നെറ്റിൽ ഭൂമിയിൽ മുട്ടിച്ചു നേരെ മുകളിലേക്ക് നോക്കി ഇതിനെ വിളിക്കുന്ന പേര് അശ്വസഞ്ചലനാസനം എന്നാണ് അശ്വം എന്ന വാക്കിൻ്റെ അർത്ഥം കുതിര എന്നാണ് ശ്വാസം വിട്ടുകൊണ്ട് ഇടത് കാല് വലത് കാലിനോട് ചേർത്ത് വെച്ച് ഭൂമിക്ക് പേരലായി നിന്നു ഇതിനെ വിളിക്കുന്ന പേര് ദണ്ഡാസനം എന്നാണ് ദണ്ഡം എന്ന വാക്കിൻ്റെ അർത്ഥം വടി എന്നാണ് ശ്വാസമെടുത്ത് മുട്ടുകുത്തി ശ്വാസം വിട്ടുകൊണ്ട് ഹീലിൻ്റെ മുകളിൽ ബട്ടക്സിനെ താങ്ങി നിർത്തി നെറ്റി മുട്ടിച്ച് ഇതിനെ വിളിക്കുന്ന പേര് ശശാങ്കം എന്നാണ് ശശാങ്കം എന്ന വാക്കിൻ്റെ അർത്ഥം മുയൽ എന്നാണ് ഇവിടെ നിന്ന് ദീർഘമായി ശ്വാസമെടുത്ത് വിട്ടുകൊണ്ട് കമിഴ്ന്ന് ഭൂമിയിൽ കിടക്കുന്നു ഇതിനെ വിളിക്കുന്ന പേര് സാഷ്ടാംഗ നമസ്കാരം എന്നാണ് ഇവിടെ എട്ട് ഭാഗങ്ങളാണ് ഭൂമിയിൽ മുട്ടിക്കേണ്ടത് ഒന്ന് നെറ്റി രണ്ട് ചെസ്റ്റ് മൂന്ന് ഇടത് കൈ നാല് വലത് വലത് കൈ അഞ്ച് ഇടതുമുട്ട് ആറ് വലതുമുട്ട് ഏഴ് ഇടത് കാൽ കാൽപാദം എട്ട് വലത് കാൽപാദം ഇതാണ് സാഷ്ടാംഗ നമസ്കാരം അല്ലെങ്കിൽ അഷ്ടാംഗ നമസ്കാരം ഇവിടെ നിന്ന് ശ്വാസമെടുത്തുകൊണ്ട് തലയും ചെസ്റ്റും ഉയർത്തി നേരെ മുകളിലേക്ക് നോക്കുക ഇതിനെ വിളിക്കുന്ന പേര് ഭുജംഗാസനം എന്നാണ് ഭുജംഗം എന്ന വാക്കിൻ്റെ അർത്ഥം പാമ്പ് എന്നാണ് ശ്വാസം വിട്ടുകൊണ്ട് ബട്ടക്സ് ഉയർത്തുക ഇതിനെ വിളിക്കുന്ന പേര് പർവ്വതാസനം എന്നാണ് തല മുട്ടിൻ്റെ അടുത്തേക്ക് കൊണ്ടുവരിക ഇവിടെ ദീർഘമായി ശ്വാസമെടുത്ത് വിട്ടുകൊണ്ട് വീണ്ടും ശശാങ്കാസന ഇവിടെ നിന്ന് ശ്വാസമെടുത്തുകൊണ്ട് വലത് കാല് മുന്നിലോട്ട് ഇതിനെ വിളിക്കുന്ന പേര് അശ്വസഞ്ചലനാസന ശ്വാസം വിട്ടുകൊണ്ട് ഇടത് കാല് മുന്നിലോട്ടേക്ക് ശ്വാസം എടുത്തുകൊണ്ട് ഉയരുക ശ്വാസം വിട്ടുകൊണ്ട് നമസ്കരിക്കുക ഇനി നമ്മൾ ഇതേപോലെ ഇടത് കാല് ചെയ്യുകയാണ് കൈ ചേർത്ത് വെച്ചു കൈ മുന്നിലോട്ട് ശ്വാസമെടുത്തുയർന്നു ശ്വാസം വിട്ടു പാദഹസ്താസന ശ്വാസമെടുത്തു അശ്വസഞ്ചാലനാസന ശ്വാസം വിട്ടു ദണ്ഡാസന 
ശ്വാസമെടുത്തുവിട്ടു ശശാങ്കാസന ശ്വാസമെടുത്തുവിട്ടു സാഷ്ടാങ്ക ശ്വാസമെടുത്തു ഭുജങ്ക ശ്വാസം വിട്ടു പർവത ശ്വാസമെടുത്തു വിട്ടു ശശാങ്ക ശ്വാസമെടുത്തു ഇടത് കാല് മുന്നോട്ട് അശ്വഹഞ്ചലാസന ശ്വാസം വിട്ടു പാദഹസ്താസന ശ്വാസമെടുത്തു ഹസ്ത ഉത്ഥാനാസന ശ്വാസം വിട്ടു പർ നമസ്കാരാസന ഇപ്പൊ നമ്മൾ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് രണ്ട് സെറ്റ് സൂര്യ നമസ്കാരമാണ് ഇതേപോലെ നമ്മൾ ഏറ്റവും ചുരുങ്ങിയത് പന്ത്രണ്ട് സെറ്റ് സൂര്യ നമസ്കാരങ്ങൾ ചെയ്യണം അടിലായി ചെയ്യേണ്ടത് ആറ് സൂര്യ നമസ്കാര സ്ലോയിലും ആറ് സൂര്യ നമസ്കാര സ്പീഡിലുമാണ് ആ സ്പീഡിൽ ചെയ്തതിനെ വിളിക്കുന്ന പേര് ഡയനാമിക് സൂര്യ നമസ്കാര എന്നാണ് ഇനി നിങ്ങളെ പഠിപ്പിക്കേണ്ട നിങ്ങൾ സ്വയം ചെയ്യേണ്ട സമയമാണ് ഞാൻ ഇവിടെ നിന്ന് നിങ്ങളുടെ കോച്ച് ചെയ്യും അപ്പം നിങ്ങൾ ഇതേപോലെ ചെയ്യണം എല്ലാവരും റെഡി ആണല്ലോ രണ്ട് കാലുകൾ ചേർത്ത് വെച്ച് കൈകൾ നെഞ്ചിലോട്ട് വെച്ച് കൈകൾ രണ്ട് കൂപ്പി കണ്ണ് തുറന്ന് ദീർഘമായി നാലോ അഞ്ചോ ശ്വാസമെടുക്കുക അതിനുശേഷം കൈകൾ രണ്ടും സാവധാനം ഉയർത്തി കൈയുടെ ബൈസെപ്സ് ചെവിക്ക് ടച്ച് ചെയ്ത് കൈപ്പത്തി നേരെ ആകാശത്തിലേക്ക് ഫേസ് ചെയ്ത് വെച്ച് എത്രത്തോളം പറ്റുമോ അത്രത്തോളം പിന്നോട്ട് വരിക ശ്വാസം എടുത്തുകൊണ്ട് ശ്വാസം വിട്ടുകൊണ്ട് അതേപോലെ കൈയും തലയും ഒരേപോലെ ഭൂമിയിലോട്ട് പ താഴ്ത്താൻ ശ്രമിക്കുക നിങ്ങൾ നടുവേദന ഉള്ളവരാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് എത്രത്തോളം പറ്റുമോ അത്ര മാത്രമേ ചെയ്യാവൂ മറ്റുള്ളവർ ചെയ്യുന്ന നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കരുത് നിങ്ങളുടെ ബോഡിക്ക് എത്ര ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ അത്ര മാത്രം ശ്വാസം വിട്ടുകൊണ്ട് കൈകൾ ഭൂമിയിൽ പതിപ്പിക്കാൻ പറ്റുന്നവർ പതിപ്പിച്ചു നോട്ടം നേരെ മുകളിലേക്ക് അതിനുശേഷം ശ്വാസം എടുത്തുകൊണ്ട് വലത് കാല് പിന്നിലോട്ട് വലത് കാലിൻ്റെ മുട്ട് ഭൂമിയിൽ മുട്ടിച്ചു ഇടത് കാലിൻ്റെ കാൽപാദം ഇരു കൈപ്പത്തിക്കടിയിലും ഇരു ഇടയിലും പതിപ്പിച്ചു വെച്ച് നോട്ടം നേരെ മുകളിലേക്ക് ശ്വാസം വിട്ടുകൊണ്ട് ഇടത് കാല് പതിയെ വലത് കാലിനോട് ചേർത്ത് വെക്കുക ഈ സമയം നിങ്ങളുടെ ബോഡി ഭൂമിക്ക് പേരലായി നിൽക്കുന്നത് കാണാം ഇവിടെ നിന്ന് ദീർഘമായി ശ്വാസമെടുത്ത് രണ്ട് മുട്ടുകളും ഭൂമിയിൽ മുട്ടിച്ച് ശ്വാസം വിട്ടുകൊണ്ട് ബട്ടക്സ് പിന്നിലോട്ട് കൊണ്ടുവന്ന് കാലിൻ്റെ ഹീലിന് മുകളിൽ പതിപ്പിക്കുവാൻ ശ്രമിക്കുക ഈ സമയത്ത് നിങ്ങളുടെ നെറ്റി ഭൂമിയിൽ പതിഞ്ഞിരിക്കണം കൈകൾ രണ്ടും നീട്ടി പതിപ്പിച്ച് വെക്കണം ഈ സമയത്ത് കൈപ്പത്തി മാത്രമേ ഭൂമിയിൽ പതിയാൻ പാടുള്ളൂ കൈയുടെ വേറൊരു ഭാഗം ഭൂമിയിൽ പതിയാതിരിക്കാൻ ശ്രമിക്കുക അതിനുശേഷം ദീർഘമായി ശ്വാസമെടുത്ത് വിട്ടുകൊണ്ട് കമിഴ്ന്ന് കിടക്കുക ദീർഘമായി ശ്വാസമെടുത്ത് വിട്ടുകൊണ്ട് കമിഴ്ന്ന് കിടക്കുക ഇതിനെ സാഷ്ടാംഗ നമസ്കാരം എന്നാണ് വിളിക്കുന്നത് കമിഴ്ന്ന് കിടന്നതിന് ശേഷം അവിടെ നിന്ന് നെറ്റി മുട്ടിച്ച് ദീർഘമായി ശ്വാസമെടുത്ത് ചെസ്റ്റ് തല റേസിയ പാമ്പിനെ പോലെ ഈ സമയത്ത് പൊക്കിള് മുതൽ ആയിരിക്കണം നമ്മൾ പൊങ്ങേണ്ടത് പൊക്കിള് ഭൂമിയിലും അതിന് മുകളിലെ ഭാഗം ഭൂമിയിലും പൊങ്ങി നിൽക്കുക ശ്വാസം വിട്ടുകൊണ്ട് ബട്ടക്സ് ഉയർത്തി ഒരു വി ഷേപ്പ് ഉണ്ടാക്കുക ഈ സമയത്ത് നമ്മുടെ നെറ്റി കാലിൻ്റെ മുട്ടിൻ്റെ അടുത്തേക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ ശ്രമിക്കുക അതിനുശേഷം വീണ്ടും ദീർഘമായി ശ്വാസമെടുത്ത് രണ്ട് കാൽ മുട്ടുകളും ഭൂമിയിലേക്ക് മുട്ടിച്ച് ശ്വാസം വിട്ടുകൊണ്ട് നെറ്റി മുട്ടിക്കുക ശശാങ്കാസന അതിനുശേഷം ശ്വാസമെടുത്തുകൊണ്ട് ആദ്യം നമ്മൾ കൊണ്ടുപോയ ആ പിന്നിലോട്ട് കൊണ്ടുപോയ വലത് കാല് ശ്വാസമെടുത്തുകൊണ്ട് മുമ്പിലേക്ക് കൊണ്ടുവരിക വിട്ടുകൊണ്ട് മുമ്പോട്ടേക്ക് കൊണ്ടുവരിക ഇപ്പം നമ്മൾ പാതഹസ്താസ്ഥലേക്ക് എത്തിയിട്ടുണ്ടാവും അവിടെ നിന്ന് നമ്മൾ ശ്വാസമെടുത്തുകൊണ്ട് സാവധാനം കൈയും ചെസ്റ്റും തലയും ഉയർത്തി നേരെ പിന്നിലോട്ട് കൊണ്ടുവരിക 
ശ്വാസം വിട്ടുകൊണ്ട് നമസ്കരിക്കുക ഇത് വലത് കാലിലാണ് ഇതേപോലെ നമ്മൾ ഇടത് കാലിൽ ചെയ്യുകയാണ് കൈ ചേർത്ത് വെച്ച് ചെസ്റ്റിലോട്ട് വെച്ച് ശ്വാസമെടുത്ത് ഇരു കൈകളും ഉയർത്തി പിന്നിലോട്ട് വന്ന് അർദ്ധചക്രാസിലേക്ക് വന്ന് ശ്വാസം വിട്ടുകൊണ്ട് കൈകളും ചെസ്റ്റും തലയും താഴ്ത്തി ഭൂമിയിലേക്ക് ടച്ച് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുക അതിനുശേഷം ആദ്യം ഇടത് കാല് പിന്നിലോട്ട് കൊണ്ടുവരിക ഇടത് കാലിൻ്റെ മുട്ട് ഭൂമിയിൽ മുട്ടിക്കുക നോട്ടം ടോപ്പ് മുകളിലേക്ക് നോക്കുക ശ്വാസം വിട്ടുകൊണ്ട് വലത് കാല് പിന്നിലോട്ട് കൊണ്ടുവന്ന് ഭൂമിക്ക് പേരലായി നിൽക്കുക ഇതിനെ വിളിക്കുന്ന പേര് ഇതിനെ വിളിക്കുന്ന പേര് ദണ്ഡാസനം എന്നാണ് ഇവിടെ നിന്ന് ശ്വാസം എടുത്തുകൊണ്ട് രണ്ട് കാൽ മുട്ടുകളും ഭൂമിയിൽ സ്പർശ് ടച്ച് ചെയ്ത് ശ്വാസം വിട്ടുകൊണ്ട് ബട്ടക്സ് ഹീലിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്ന് നെറ്റ് ഭൂമിയിൽ മുട്ടിച്ച് കൈകൾ രണ്ടും ചേർത്ത് ഭൂമിയിൽ വെച്ച് പൈപ്പത്തി ചേർത്ത് വെച്ച് ശശാങ്കാസനം ഇവിടെ നിന്ന് ദീർഘമായി ശ്വാസമെടുത്ത് വിട്ടുകൊണ്ട് സാഷ്ടാംഗ നമസ്കാരം അതിനുശേഷം ശ്വാസമെടുത്തുകൊണ്ട് ചെസ്റ്റ് തല ഉയർത്തി പാമ്പിനെ പോലെ പൊങ്ങുക അതിനുശേഷം ശ്വാസം വിട്ടുകൊണ്ട് വി ഷേപ്പ് ഉണ്ടാക്കുക ബട്ടക്സ് ഉയർത്തി വി ഷേപ്പ് ഉണ്ടാക്കുക അതിനുശേഷം ശ്വാസമെടുത്ത് വിട്ടുകൊണ്ട് വീണ്ടും ശശാങ്ക മുട്ടുകുത്തുക നെറ്റി മുട്ടിക്കുക ശശാങ്ക അതിനുശേഷം നമ്മൾ ആദ്യം കൊണ്ടുപോയ ഇടത് കാല് മുന്നിലേക്ക് ശ്വാസം എടുത്തുകൊണ്ട് മുന്നിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്ന് ഈ കൈപ്പത്തിക്ക് നടുവിലാക്കി വെച്ചതിന് ശേഷം നോട്ടം നേരെ മുകളിലേക്ക് ശ്വാസം വിട്ടുകൊണ്ട് വലത് കാല് ഇടത് കാലിനോട് ചേർത്ത് വെക്കുക അവിടെ നിന്ന് ശ്വാസമെടുത്തുകൊണ്ട് പതിയ ചെസ്റ്റും തലയും കൈകളും ഉയർത്തി നേരെ പിന്നിലോട്ട് കൊണ്ടുവന്ന് അവിടെ നിന്ന് ശ്വാസം വിട്ടുകൊണ്ട് രണ്ട് കൈകളും ചേർത്ത് വെച്ച് പ്രണമിച്ചുകൊണ്ട് ശ്വാസം വിട്ടുകൊണ്ട് ചെയ്യുക ഇപ്പം നമ്മൾ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഇനി ഞാൻ നിങ്ങളോട് ശ്വാസമെടുക്കുവാനും വിടുവാനും പറയത്തില്ല മറിച്ച് ഞാൻ പറയുന്ന കോഷണറി വേർഡ് വാക്ക് വൺ എന്നായിരിക്കും വൺ എന്ന് വെച്ചാൽ ശ്വാസം എടുക്കുക ടു എന്ന് വെച്ചാൽ ശ്വാസം പുറത്തേക്ക് വിടുക വൺ ടു എന്ന് വെച്ചാൽ ശ്വാസം എടുത്ത് പുറത്തേക്ക് വിടുക തയ്യാറാണല്ലോ രണ്ട് കൈകൾ ചേർത്ത് വെച്ച് രണ്ട് കൈകൾ ചേർത്ത് വെച്ച് കാലുകൾ ചേർത്ത് വെച്ച് നമസ്കരിച്ചുകൊണ്ട് പ്രണമിച്ചുകൊണ്ട് നിൽക്കുക ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ് കൈകൾ രണ്ടും നീട്ടി വെക്കുക വണ്ണ് പറയുമ്പോൾ നിങ്ങൾ കൈ ഉയർത്തുക വാധകസ്ഥാസന ഇനി വലത് കാല് വാശ്വസഞ്ചലനാസന ടു ദണ്ഡാസന വൺ ടു ശശാങ്കാസന വൺ ടു സാഷ്ടാംഗ നമസ്കാർ വാജംഗ ടു പർവത വൺ ടു ശശാങ്ക അശ്വസഞ്ചലനാസന വലത് കാല് രണ്ട് കൈപ്പത്തി നടുവിലായിട്ട് കാൽപാദം ടു ഇടത് കാൽപാദം വാസ്ത ഉത്ഥാനാസന ടു നമസ്കാരാസന ഇനി ഞാൻ ആസനങ്ങളുടെ പേരും വൺ ടു മാത്രമേ പറയത്തുള്ളൂ കൈകൾ ചേർത്ത് വെച്ചു കൈ മുന്നിലേക്ക് ഹസ്ത ഉത്ഥാനാസന ടു പാദഹസ്താസന വാൺ ഇടത് കാല് അശ്വസഞ്ചലനാസന ടു വലത് കാല് ദണ്ഡാസന വൺ ടു ശശാങ്കാസന വൺ ടു സാഷ്ടാംഗ നമസ്കാർ വാജംഗ ടു പർവത വൺ ടു ശശാങ്ക വാടത് കാല് മുന്നിലേക്ക് ടു വലത് കാല് മുന്നിലേക്ക്
പാദകസ്ഥാസന വൺ ഹസ്തൗത്ഥാനാസന രണ്ട് കൈകളും ഉയർത്തുക ടു നമസ്കാരാസന ഇപ്പം നമ്മൾ നാല് റൗണ്ട് ചെയ്തു നിങ്ങൾക്ക് ഏകദേശം കുറച്ച് മനസ്സിലായി തോന്നുന്നു ഇനി ഞാൻ വൺ ടു മാത്രമേ പറയത്തുള്ളൂ കൈ ചേർത്ത് വെച്ചു വൺ ടു വൺ ടു വൺ ടു വൺ ടു വൺ ടു വൺ ടു വലത് കാല് വൺ ടു ഇടത് കാല് വൺ ടു ഇനി ഇടത് കാലിനാണ് കൈ ചേർത്ത് വെച്ചു കൈ മുന്നോട്ടേക്ക് ശ്വാസം എടുത്തുകൊണ്ട് ശ്വാസം എടുത്തുകൊണ്ട് അസ്തഉത്ഥാനാസന ശ്വാസം വിട്ടുകൊണ്ട് പാതകസ്ഥാസന ശ്വാസം എടുത്തുകൊണ്ട് ഇടതു കാല് പിന്നിലേക്ക് അശ്വസഞ്ചലനാസന ശ്വാസം വിട്ടുകൊണ്ട് വലത് കാല് പിന്നിലേക്ക് ദണ്ഡാസന ശ്വാസം എടുത്ത് വിട്ടുകൊണ്ട് ശശാങ്കാസന ശ്വാസം എടുത്ത് വിട്ടുകൊണ്ട് സാഷ്ടാംഗ നമസ്കാർ ശ്വാസം എടുത്തുകൊണ്ട് ഭുജംഗ ശ്വാസം വിട്ടുകൊണ്ട് പർവ്വത ശ്വാസം എടുത്ത് വിട്ടുകൊണ്ട് ശശാങ്ക ശ്വാസം എടുത്തുകൊണ്ട് ഇടത് കാല് മുന്നിലേക്ക് ശ്വാസം വിട്ടുകൊണ്ട് അതിന് അശ്വസഞ്ചനാസന വിളിക്കുന്നു ശ്വാസം വിട്ടുകൊണ്ട് വലത് കാല് മുന്നിലേക്ക് പാതഹസ്താസൻ ശ്വാസം എടുത്തുകൊണ്ട് കൈകളും ചെസ്റ്റും തലയും ഉയർത്തി അസ്ത ഉത്ഥാനാസൻ ശ്വാസം വിട്ടുകൊണ്ട് നമസ്കാരാസൻ ഇങ്ങനെ നമ്മൾ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് പന്ത്രണ്ട് എണ്ണമെങ്കിലും ചെയ്യുക അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ഇരുപത്തിനാല് തരം സൂര്യനമസ്കാരം ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു മുട്ടുവേദനയുള്ളവർക്ക് വേറെ ആസനമാ സൂര്യനമസ്കാരമാണ് നടുവേദനയുള്ളവർ ഒന്നും കൂടി പറയുകയാണ് മുന്നോട്ടേക്ക് അധികം വളയാതിരിക്കുക നമ്മൾക്കൊരു നാൽപ്പത്തഞ്ച് സെക്കൻഡ് മതി വലത് കാല് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇടത് കാല് ചെയ്യാൻ നാൽപ്പത്തഞ്ച് സെക്കൻഡ് അതായത് ഏകദേശം നമുക്ക് ഒന്നര മിനിറ്റ് തന്നെ മതി ഒരു റൗണ്ട് ചെയ്യുവാൻ ആദ്യം പഠിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ഒന്നര മിനിറ്റെങ്കിലും ഉപയോഗിക്കാം പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് സ്പീഡ് വന്നാൽ ഒരു മിനിറ്റ് കൊണ്ട് നമുക്കൊരു സൂര്യനമസ്കാരം ഒരു റൗണ്ട് സൂര്യനമസ്കാരം ചെയ്യാം അതായത് പത്ത് റൗണ്ട് ചെയ്യുവാൻ പത്ത് മിനിറ്റേ വേണ്ടു പന്ത്രണ്ട് റൗണ്ട് ചെയ്യുവാൻ പന്ത്രണ്ട് മിനിറ്റേ വേണ്ടു ഒരുപക്ഷെ ലോകത്തിന് ഏറ്റവും ചെറിയ സമയം കൊണ്ട് നമ്മുടെ ശരീരത്തിൻ്റെ എല്ലാ ഭാഗത്തെയും ഉത്തേജിപ്പിക്കുവാൻ സാധിക്കുന്ന ഒന്നാണ് സൂര്യനമസ്കാരം ഇതിൻ്റെ മെഡിക്കൽ ബെനിഫിറ്റ് നമുക്ക് ഇതിന് ശേഷം പറയുന്നതാണ് നമുക്കറിയാം ഗുണ സൂര്യനമസ്കാരം ഒരേ സമയത്ത് പ്രാണായാമയും യോഗയും കമ്പൈൻ ചെയ്തുകൊണ്ടുള്ളതാണ് സൂര്യനമസ്കാരം എന്ന് വിളിക്കുന്നത് അതിൻ്റെ ബെനിഫിറ്റ്സ് നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം അത് നമ്മൾ ആദ്യം ചെയ്യുമ്പോൾ ഇതിന് ഹിൻസും കുറേ ഗൈഡ് ലൈൻസുകളുണ്ട് ഒന്നാമത്തെ ഗൈഡ് ലൈൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ അവോയ്ഡ് സ്ട്രെയിൻ നമ്മളൊരു കാരണവശാലും സ്ട്രെയിൻ എടുത്തുകൊണ്ടായിരിക്കരുത് സൂര്യനമസ്കാരം ചെയ്യുന്നത് രണ്ടാമത് എ ഗുഡ് ഡെയിലി നമ്മൾ പന്ത്രണ്ട് സൂര്യനമസ്കാരം ചെയ്യുമ്പോൾ ആറ് സൂര്യനമസ്കാര സ്ലോയിലും ആറ് സൂര്യനമസ്കാര സ്പീഡിലും ഡയനാമിക് സൂര്യനമസ്കാര എന്നാണ് വിളിക്കുക അതിനെ ആറ് സ്ലോയിലും ആറ് മീൻ സ്പീഡിലും ചെയ്തത് ഉത്തമമായിരിക്കും നമ്മളെ ശരിയായ സമയം ചെയ്യാൻ പറ്റിയ ഉതകുന്ന സമയം എന്ന് വിളിക്കുന്നത് മോർണിംഗ് സൂര്യ ഉദയിക്കുന്ന ആ സമയത്താണ് അതുപോലെ തന്നെ ഭക്ഷണം നമ്മൾ കഴിക്കുമ്പോൾ ഭക്ഷണം കഴിച്ച് മൂന്ന് മൂന്നര മണിക്കൂർ നാല് മണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞിട്ട് മാത്രമേ സൂര്യനമസ്കാരം ചെയ്യാൻ പാടുള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നതിന് മുമ്പേ നമ്മൾ സൂര്യനമസ്കാരം ചെയ്യാം അതുപോലെ തന്നെയാണ് ഓവർ കമ്മിങ് മസിൽ സ്റ്റിഫ്നെസ് നമുക്കറിയാം നമ്മുടെ മസിൽസുകൾ മസിൽ ടെൻഷൻ ഓർ ബൾക്ക് വരാം അല്ലെങ്കിൽ ടൈറ്റ്നെസ് ഇൻ ദ ടെൻഡൻസ് ആൻഡ് ലിഗമെൻസ് വരാം അല്ലെങ്കിൽ ടോക്സൻ ഡെപ്പോസിറ്റ്സ് ജോയിൻസുകളിൽ നമ്മുടെ ഈ വേസ്റ്റുകൾ അടിഞ്ഞു കൂടിക്കൊണ്ട് അവിടെ നമുക്ക് പെയിൻ ഉണ്ടാകാം ഇമ്മൂബിലിറ്റി ഉണ്ടാകാം ഇതിനേറ്റവും നല്ലതാണ് സൂര്യനമസ്കാരം ഇതിൻ്റെ ലിമിറ്റേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് നോൺ ലിമിറ്റേഷൻ ആസ് ഫാർ ആസ് ഏജ് ഈസ് കൺസേൺഡ് ഇതിന് വയസ്സ് എന്നൊരു പ്രത്യേകമില്ല അപ്പോൾ വയസ്സായവർ ചെയ്യരുതെന്നോ അല്ലെങ്കിൽ മിഡിൽ ഏജ് ചെയ്യണമെന്നോ അല്ലെങ്കിൽ സ്ത്രീകൾ ചെയ്യത ഒന്നുമില്ല ഇതിന് നോ ഏജ് നോ കാസ്റ്റ് നോ റിലീജിയൻ നോ ജെൻഡർ ഇതുപോലെ തന്നെയാണ് 
കുട്ടികൾ എട്ട് വയസ്സിന് താഴെയുള്ള കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് ഇതിൻ്റെ അത്യാവശ്യമില്ല കാരണം അവരുടെ ബോഡി ദിയർ ബോഡി വെരി ഫ്ലെക്സിബിളാണ് അതുകൊണ്ട് അതിൻ്റെ ആവശ്യവുമില്ല നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ പറയുകയാണ് പീപ്പിൾ വി പീപ്പിൾ വിത്ത് ബി പി ഹൈ ബി പി ഉള്ളവർ അതുപോലെ തന്നെ കൊറോണറി ആർട്ടറി ഡിസീസ് ഉള്ളവർ അതുപോലെ തന്നെ സ്ട്രോക്ക് വന്നവർ ബ്ലഡ് വെസൽസ് അതായത് വീക്കായിട്ടുള്ള വളരെ വീക്കായിട്ടുള്ള ബ്ലഡ് വെസൽസ് ഉള്ളവർ ചെയ്യാതിരിക്കുക ഹെർണിയ ഉള്ളവർ ഇൻഡസ്ട്രിയൽ ട്യൂബിക്ലോസിസ് ഉള്ളവരും അധികമുള്ളവരും ചെയ്യാതിരിക്കുക മെൻസ്ട്രൽ ടൈമിലാണെങ്കിൽ സ്ത്രീകൾക്ക് മെൻസ്ട്രൽ ടൈമിലാണെങ്കിൽ ചെയ്യേണ്ട എന്ന് ആരും പറഞ്ഞിട്ടില്ല പക്ഷേ അവർക്ക് കൺവീനിയൻ്റ് അല്ലെങ്കിൽ അവർക്ക് കംഫർട്ടബിൾ അല്ലെങ്കിൽ ചെയ്യാതിരിക്കുക അതായത് ഈ മെൻസ് സമയത്ത് ഒന്നാമത്തെ രണ്ടാം ദിവസം അവർക്ക് തീരെ പറ്റില്ലെങ്കിൽ ചെയ്യാതിരിക്കുക അതുപോലെ തന്നെ ഈ ഗർഭിണിയായ സമയത്താണെങ്കിൽ ഗർഭിണിയായ സമയത്താണെങ്കിൽ പന്ത്രണ്ട് മാസ ആഴ്ച വരെ പന്ത്രണ്ട് ആഴ്ച വരെ അവർക്ക് ചെയ്യുന്നതിന് കുഴപ്പമില്ല കാരണം ആ സമയത്ത് വയറ് വലുതായി വരുമ്പോൾ ഭൂമിയിൽ സർവ്വ സാഷ്ടാംഗ നമസ്കാരം ചെയ്യാനുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ ഒഴിവാക്കാൻ വേണ്ട അങ്ങനെ പറയുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ പ്രസവിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നാൽ നാൽപ്പത്തി ഒന്ന് ദിവസത്തിന് ശേഷം സ്ത്രീകൾക്ക് സൂര്യനമസ്കാരം ചെയ്യാവുന്നതാണ് സൂര്യനമസ്കാരം കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് ശവാസനമാണ് നിർബന്ധമായി നമ്മൾ ശവാസനം ചെയ്തിരിക്കണം ശവാസ സൂര്യനമസ്കാരം കഴിഞ്ഞ് ശവാസനം ചെയ്തതിന് ശേഷം മാത്രമേ നമ്മൾ അടുത്ത യോഗയിലേക്ക് പോകാൻ പാടുള്ളൂ അപ്പോൾ ശവാസനം ചെയ്യേണ്ട എങ്ങനെയാണെന്ന് വളരെ ഭംഗിയായിട്ട് നമ്മുടെ ഗ്രന്ഥങ്ങൾ തന്നെ പറയുന്നുണ്ട് ഉത്താനം ശവത് ഭൂവവും മൃതം സുശവാസനം ശവാസനം ശ്രമകരം ചിത്ത വിശ്രാന്തി കാരണമെന്ന് വിളിക്കാറുണ്ട് ശവാസനം നിർബന്ധമായിട്ട് ചെയ്യുക ഒന്നാമത്തെ ഇവൻ ഓരോ ആസനങ്ങൾ ചെയ്യുമ്പോൾ എന്തൊക്കെയാണ് ഗുണങ്ങൾ നമുക്ക് ലഭിക്കുക എന്നാണ് ഇപ്പം നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പറയാൻ മനസ്സിലാക്കാൻ പോകുന്നത് ഒന്നാമത്തെ സൂര്യനമസ്കാരം പ്രണമാസനമാണ് അതിൽ നമുക്കറിയാം ഇൻട്രവെഷൻ റിലാക്സ് ആൻഡ് കാംനെസ് നമുക്ക് മനസ്സിനെയും റിലാക്സ് കിട്ടുന്നൊരു ആസനമാണ് ഈ പ്രണമാസനം എന്ന് വിളിക്കുന്നത് രണ്ടാമതായിട്ട് ഹസ്ത ഉത്ഥാനാസന ഈ ആസനം ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം മസിൽസ് ഓഫ് ദ ബാക്ക് ആൻഡ് നെക്ക് ആർ റിലാക്സ്ഡ് ആൻഡ് ദ ഫ്രണ്ട് ആൻഡ് ചെസ്റ്റ് ആൻഡ് ദി അബ്ഡമൻ ആർ സ്ട്രെച്ച്ഡ് നമ്മുടെ വയറിനകത്തുള്ള എല്ലാ മസിലുകളും സ്ട്രെച്ച് ആവുന്നുണ്ട് കഴുത്തിൻ്റെ സ്ട്രെച്ച് ആവുന്നുണ്ട് ഷോൾഡർ സ്ട്രെച്ച് ആവുന്നുണ്ട് ആ ജെൻറ്റിൽ മസാജ് ടു ദി അബ്ഡമൻ ഇംപ്രൂവിങ് ഡൈജഷൻ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് ഡൈജഷൻ വളരെ വളരെ ഇഫക്റ്റീവാണ് ഈ രണ്ടാമത്തെ ആയിട്ടുള്ള ഹസ്ത ഉത്ഥാനാസന എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ഇത് അപ്പവേർഡ് സ്ട്രെച്ച് ഗീവ് സ്ട്രാക്ഷൻ ടു ദി സ്പൈൻ സ്പൈനിന് അതൊരു മസാജ് കിട്ടുന്നുണ്ട് ഹെൽപ്പിംഗ് ടു മെയിൻറ്റെയിൻ മെയിൻറ്റെയിൻ ഈ ഹെൽത്ത് ഓഫ് ദ സ്പോഞ്ചി ഡിസ്ക് ബിറ്റ്വീൻ വെർട്ടിബ്ര ആൻഡ് ടോണിങ് ദ സ്പൈനൽ ലെവ്സ് അതായത് ഈ രണ്ട് വെർട്ടിബ്രക്കുള്ളിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ഡിസ്കുകൾ നമുക്കറിയാം ഡിസ്ക് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് നമുക്കൊരു ഒരു 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 നമ്മുടെ സ്റ്റീം കേക്ക് അഥവാ പുട്ടിനെ നമ്മൾ എങ്ങനെ എടുക്കുക ഈ പുട്ട് ഒരു കഷ്ണം നടുക്കൊരു തേങ്ങയുടെ തേങ്ങ അതിന് മുകളിലൊരു കഷ്ണം പിന്നെ ഒരു തേങ്ങ ഈ തേങ്ങൾക്ക് നമുക്ക് തൽക്കാലം ഇവിടെ എന്ത് വിളിക്കാം നമുക്കിതിനെ ഡിസ്ക് എന്ന് വിളിക്കാം ഈ ഡിസ്കുകൾക്ക് വളരെ ഇഫക്റ്റീവായ ഒന്നാണ് ഈ രണ്ടാമത്തെ ഈ ഹസ്ത ഉത്ഥാനാസന എന്ന് വിളിക്കുന്ന ഈ ആസന മൂന്നാമത്തെ ആസനമാണ് പാദഹസ്താസന ഇതിന് പ്രത്യേക ഇറ്റ് മസായ് ദ അബ്ഡോമൽ കണ്ടന്റ് ലൈക്ക് ലിവോ കിഡ്നി ഗാൾ ബ്ലേഡർ പ്രാൻക്രിയാസ് ആൻഡ്രൽ ഗ്ലാൻസ് യൂട്രസ് ആൻഡ് ഓവറേസ് ഇത്രയും അവയവങ്ങൾക്ക് ഇൻറ്റേണലായി കിടക്കുന്ന ഇത്രയും അവയവങ്ങൾക്ക് ശരിയായ രീതിയിലുള്ള മസാജ് കിട്ടുന്ന ഒരു തിരുമ്മൽ പോലെ കിട്ടുന്ന ഒരാസനമാണ് പാതകസ്ഥാസന ദ ഹോൾ അബ്ഡമിൻ ഈ സ്റ്റോൺ എല്ലാ അബ്ഡമിൻ്റെ എല്ലാ ഭാഗവും എന്താണ് വളരെ ആക്റ്റീവ് ആവുകയും ഇലിമിനേറ്റിംഗ് മെനി എയിൽമെൻറ്റ്സ് ഇതിനെ പലതരം രോഗങ്ങളെയും അത് ഇല്ലാതാക്കുന്നു അതായത് കോൺസ്റ്റിപ്പേഷനെ അതും കോൺസ്റ്റിപ്പേഷനും കോൺസ്റ്റിപ്പേഷനുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട അസുഖങ്ങൾ ഡൈജസ്റ്റീവായിട്ട് പ്രശ്നങ്ങൾ ഇല്ലാതാക്കുന്ന ആസനമാണ് പാതകസ്ഥാസന എന്ന് വിളിക്കുന്ന ആസന നെക്സ്റ്റ് ആണ് ഫീമെയിൽ ഡിസോർഡർ സച്ച് പ്രൊലാബ്സ് ആൻഡ് മെൻസ്ട്രൽ ഇറഗുലാരിറ്റീസ് ആർ റിലീവ്ഡ് അതായത് ഈ ഗർഭപാതം തള്ളിപ്പോവുക പ്രൊലാബ്സ് ആവുക എന്ന് പറയുന്ന അസുഖത്തിന് വളരെ എഫക്റ്റീവായ ഒരു അവസ്ഥയ്ക്ക് ഏറ്റവും എഫക്റ്റീവാണ് പാതകസ്ഥാസന എന്ന് പറയുന്ന ഈ ആസന നെക്സ്റ്റ് ആണ് ഹാംസ്ട്രിങ് ആൻഡ് കാഫ് മസിൽസ് ആർ ഓൾസോ സ്ട്രെച്ച്ഡ് നമ്മുടെ ഈ തുടയുടെ ബാക്കിലുണ്ടാകുന്ന മസിലുകളെ ശരിയായ രീതിയിൽ വലിക്കുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതിന് വേരിക്കോസ് വേരുന്ന അസുഖത്തിന് നല്ലതാണ് ഈ സെക്കൻഡ
Next one, abdominal area is also structured and, and consequence the main stretch however in the pelvic region. Our pelvic region, our pelvic margins are very stretched. We have to do this in the same way. This is the same way. Concentration is placed at the el, el, elbows and uh, eyebrows and this. We have to do this between two eyebrows. That is the same way. We have to do this in the same way. We have to do this in the same way. We have to do this in the same way. മുട്ടിക്കുന്ന ഈ ഭാഗത്ത് വളരെ നോക്കുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ കോൺസെൻട്രേഷൻ ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ വളരെ നല്ല ആസനമാണ് അശ്വ സഞ്ചലനാസന യു ഫീൽ റിലീഫ് ഫ്രം സയൻസൈറ്റീസ് അതായത് ഇത് നമുക്ക് സയനസൈറ്റീസ് സയനസ് സൈറ്റീസ് എന്ന അസുഖത്തിൽ നിന്നും ഒരു 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 മുക്തി കൂടി കിട്ടുന്നതാണ് ഈ ആസന എന്ന് വിളിക്കുന്നത് നെക്സ്റ്റ് ആണ് ദണ്ഡാസന ദണ്ഡം എന്ന വാക്കിൻ്റെ അർത്ഥം വടി എന്നാണ് വടിയെപ്പോലെ ഭൂമിയിൽ പേരലായി കിടക്കുന്ന ആസനമാണിത് It turns abdomen and helps building strength and endurance of arm, shoulders and wrist. That is why we have to use our body in our body in our body. We have to use our body in our body. That is why we have to use our body in our body. We have to use our body in our body. Next is Shashanga means Shashanga means Moyal. This is very good for stress. സ്ട്രെസ് നിയന്ത്രിക്കുവാൻ വളരെ വളരെ നല്ല ആസനം അതുകൊണ്ട് തന്നെ എല്ലാ മതങ്ങളിലും നമുക്ക് ഈ സാധനം കാണും നമുക്ക് മുട്ടുകുത്തി പ്രാർത്ഥന അല്ലെങ്കിൽ നിസ്കരിക്കുമ്പോൾ സുജൂ ചെയ്യുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ അമ്പലങ്ങളിൽ പോയാൽ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് ഇതിനൊക്കെ സാധനം ഇതുകൊണ്ടാണ് നെക്സ്റ്റ് ആണ് ബോത്ത് സൈഡ് ഓഫ് യുവർ തൈ ഈസ് പ്രസ്ഡ് അഗെയിൻസ്റ്റ് ഇയർ അഗെയിൻസ്റ്റ് ഇയർ അഗെയിൻസ്റ്റ് ഇയർ സ്റ്റൊമക്കാണ് ഇവിടെ തൈ എന്നാണ് അടിച്ചു പോയത് സ്റ്റൊമക്ക് എന്നാണ് വേണ്ടത് അവിടെ അതായത് നമ്മുടെ ഈ രണ്ട് ഭാഗത്തുമുള്ള ഈ തുടക വയറിലാണ് സ്റ്റൊമക്കിൻ്റെ രണ്ട് സൈഡിലുമാണ് തൈ വന്ന് പ്രസ് ചെയ്യുന്നത് കോൺസ്റ്റിപ്പേഷൻ ക്യാൻ ബി മിനിമൈസ്ഡ് കോൺസ്റ്റിപ്പേഷൻ വളരെ കുറക്കുവാൻ സാധിക്കുന്ന ഒന്നാണിത് ഈസ് ഗുഡ് ഫോർ ഡയബറ്റിക് ഡയബ പാൻക്രിയാസ് ഗ്രന്ഥീൻ്റെ മുകളിൽ തന്നെ ഇടത് ഭാഗത്ത് പാൻക്രിയാസ് ഗ്രന്ഥീൻ്റെ മുകളിൽ തന്നെ പ്രഷർ ലഭിക്കുന്നത് കൊണ്ട് ഇറ്റ് ഈസ് വെരി ഗുഡ് ഫോർ ഡയബറ്റിക് പേഷ്യൻ്റ് നെക്സ്റ്റ് ആണ് അഷ്ടാംഗ നമസ്കാര സാഷ്ടാംഗ നമസ്കാരം എന്ന് അഷ്ടം മീൻസ് എട്ട് എന്നർത്ഥം ഇവിടെ എട്ട് ഭാഗം എന്ന് വിളിക്കുന്നത് നെറ്റി ചെസ്റ്റ് രണ്ട് കൈകൾ നാലായി രണ്ട് മുട്ടുകൾ ആറായി രണ്ട് കാൽ വിരലുകൾ പത്തായി അപ്പം സോറി എട്ട് എട്ടായി ഒന്നും കൂടി പറയാം നമുക്കത് രണ്ട് കൈകൾ ഒരു നെറ്റി ഒരു ചെസ്റ്റ് നാല് രണ്ട് മുട്ട് ആറ് രണ്ട് കാൽപാദ് കാലിൻ്റെ വിരലുകൾ എട്ട് ഇതിൻ്റെ ഗുണങ്ങൾ എന്ന് പറയും ഇത് എക്സ് എക്സൻറ്റുവേറ്റ് എക്സൻറ്റുവേറ്റ് എക്സൻറ്റുവേറ്റ്സ് ഇത് നോ നോർമൽ സ്പൈനൽ കോവ്സ് ആൻഡ് സെൻസ് അഡീഷണൽ ബ്ലഡ് ടു ദീസ് ഏരിയ ഹെൽപ്പിംഗ് റിജുനുവിനേറ്റിംഗ് റിജുവിനേറ്റിംഗ് ദി നെർവ്സ് ഒരു ഒരു പുനർജീവനം കിട്ടിയതുപോലെയാണ് ഞരമ്പുകൾക്ക് ഒരു പുനർജീവനം കിട്ടിയതുപോലത്തെ ഒരു എഫക്റ്റാണ് നമുക്കിത് ഉണ്ടാകുന്നത് ദ ബാക്ക് മസിൽസ് എക്സ്പീരിയൻസ് പ്രൊഫൗണ്ട് റിലാക്സ് ഇൻ ദിസ് പോസ്റ്റർ നമ്മുടെ ബാക്ക് ബാക്ക് ബോണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ റിലാക്സ് കിട്ടുന്ന ഒരു അവസ്ഥ തന്നെയാണ് സാഷ്ടാംഗ നമസ്കാരം നമ്മൾ ചെയ്യുമ്പോൾ ബട്ടക്സിൻ്റെ ഭാഗം അല്പം നമ്മളൊന്ന് ഉയർത്തി വെക്കണം അതായത് നമ്മുടെ സെക്സ് ഓർഗൻ ഭൂമിയിൽ സ്പർശിക്കാതിരിക്കണം നെക്സ്റ്റ് വിളിക്കുന്നതാണ് ഭുജംഗ ഇവിടെ ഭുജംഗ എന്ന വാക്കിൻ്റെ അർത്ഥം പാമ്പ് എന്ന അർത്ഥം പാമ്പിനെ പോലെ മുകളിലേക്ക് നോക്കുക അതായത് ഇറ്റ് ഗീവ്സ് ഡൈനാമിക് കമ്പ്രഷൻ ടു ദി കണ്ടൻറ്റ് ഓഫ് ദ ചെസ്റ്റ് ആൻഡ് അബ്ഡമൻ relieving many ailments such as asthma constipation indigestion kidney liver problem as soon as adu enna ariyam adayathu ettu pole prathyam vilikkunathu idu ettu ettu nannai thonu streegalkana menstrual irregularities alada thana undaguna ee dysmenorrhea amenorrhea enna asugathin ettu nalladana ee bhujangasana ennu vilikkunna asana അത് ആസ്മ രോഗികൾക്ക് നല്ലതാണ് ഭുജംഗാസന എന്ന് വിളിക്കുന്നത് നെക്സ്റ്റ് ആണ് ഇറ്റ് സ്ട്രെച്ച് ഈച്ച് വെറ്റിബ്ര ഫ്രം ടോപ്പ് ടു ബോട്ടം സീക്വൻലി സീക്വൻഷ്യലി ആൻഡ് ആസ് പോസിഷൻ ഈസ് അസ്യൂമഡ് നമ്മുടെ മുപ്പത്തി മൂന്ന് വെറ്റിബ്രകൾക്കും മസാജ് കിട്ടുന്ന ടോണ്ടാവുന്ന അതുപോലെ നമുക്ക് സ്ട്രെച്ച് കിട്ടുന്ന ഈ സിസ്റ്റത്തെയാണ് സിസ്റ്റമാണ് ഈ ഭുജംഗാസന നെക്സ്റ്റ് ആണ് പർവ്വതാസന പർവ്വതം എന്ന വാക്കിൻ്റെ അർത്ഥം ഗിരി അല്ലെങ്കിൽ പർവ്വതത്തെയാണ് ഇത് ഈ ഷേപ്പിലാണ് വരുന്നത് ഫിസിക്കലി സ്ട്രെങ്ത് ആൻഡ് ദ നെർവ്സ് ആൻഡ് മസിൽസ് ഇൻ ദ ആംസ് ആൻഡ് ലെഗ്സ് കൈകൾക്കും കാലുകൾക്കും ഉണ്ടാകുന്ന ഓരോ നെർവുകളെയും സ്ട്രെച്ച് ചെയ്തുകൊണ്ട് തന്നെ ശക്ത ശക്തമാക്കുന്ന ഒന്നാണ് പർവ്വതാസന ഈ സ്ട്രെച്ചസ് ദ കാഫ് മസിൽസ് ആൻഡ് ആൻറ്റലി സ്റ്റൻഡൻസ് ആൻഡ് മേക്സ് ദ സ്പൈൻ സ്ട്രേറ്റ് നമുക്കറിയാം നമ്മുടെ റൗണ്ടേജ് നമുക്ക് ബാത്റൂമിലൊക്കെ നമ്മുടെ കാല്
ഈ ഭാഗത്ത് ഏറ്റവും ശക്തി കിട്ടുന്നൊരു ആസനമാണ് ഈ നമ്മുടെ നേരത്തെ പറയുന്നത് പർവ്വതാസനം അതുപോലെ തന്നെ ബ്രെയിനിലേക്ക് രക്തം വരുന്നൊരു ആസനം കൂടിയാണ് പർവ്വതാസനം എന്ന് വിളിക്കുന്ന ഈ ആസനം നെക്സ്റ്റ് നമുക്ക് എന്തൊക്കെയാണ് സൂര്യ നമസ്കാരത്തിൻ്റെ ബെനിഫിറ്റ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം നമുക്ക് ഹെൽപ്സ് ടു ടു ഹെൽപ്സ് ലൂസ് വെയ്റ്റ് വെയ്റ്റ് കുറയ്ക്കാൻ ഉപകരിക്കുന്നു സ്കിന്ന് ഗ്ലോയിങ് ആവുന്നു ബെറ്റർ ഡയറ്റ് സിസ്റ്റമാണ് എൻഡ്യൂറൻസ് റെഗുലർ മെൻസൽ സൈക്കിളാണ് എൻഷുവർ റെഗുലർ മെൻസൽ സൈക്കിളാണ് ബ്രിങ് ഡൗൺ ബ്ലഡ് ഷുഗറിനെ കുറച്ച് കൊണ്ടുവരുന്നു ആങ്സൈറ്റിയെ ഇല്ലാതാക്കുന്നു ബോഡിയുടെ വിഷാംശങ്ങളെ പുറത്തേക്ക് തള്ളുന്നു അതുപോലെ തന്നെ ഉറക്കില്ലാത്ത അവസ്ഥ ഇല്ലാതാക്കുന്നു അനീമിക്ക് ആവ് അനീമിക്ക് ഇല്ലാതാക്കുന്നു നല്ല വിശപ്പുണ്ടാക്കുന്നു ഒബിസിറ്റിയെ നിയന്ത്രിക്കുന്നു വെരിക്കോസ് വെയിനെ ഇല്ലാതാക്കുന്നു ജോയിൻറ്റ് റൊമാ റൊമാറ്റോയുടെ ആർത്തഡിസിനെ നല്ലതാണിത് അതുപോലെ തന്നെ ഹെഡ് ഏക്ക് നല്ലതാണ് ആസ്മക്ക് വളരെ നല്ലതാണ് അത് അതർ ലങ്സ് ഫംഗ്ഷന് വളരെ നല്ല മോശ ലങ്സ് കണ്ടീഷന് മോശമായ കണ്ടീഷന് നല്ലതാണ് ഈ സാധനം ഡൈജസ്റ്റീവ് ഉണ്ടാക്കുന്നു അത് ഇൻഡക്ഷൻ ഇല്ലാതാക്കുന്നു ബി പി ലോ ബി പിക്കാർക്ക് നല്ലതാണ് എപ്പിലപ്സിക്ക് നല്ലതാണ് ഡയബറ്റിക്കാർക്ക് നല്ലതാണ് ഇറ്റ്സ് വെരി ഗുഡ് ഫോർ റെസ്പിറേറ്ററി സിസ്റ്റത്തിന് നല്ലതാണ് ഇ വെരി ഗുഡ് ഫോർ സർക്കുലർ സിസ്റ്റത്തിന് നല്ലതാണ് ഡൈജസ്റ്റീവ് സിസ്റ്റത്തിന് വളരെ നല്ല യൂറിൻ സിസ്റ്റത്തിന് നല്ലതാണ് സ്കിന്ന് നല്ലതാണ് നെർവസ് സിസ്റ്റത്തിന് നല്ലതാണ് എൻഡോക്രൈൻ സിസ്റ്റത്തിന് വളരെ നല്ലതാണ് ഈ സൂര്യ നമസ്കാരം എന്ന് പറയുന്ന ഈ ആസനം അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ എല്ലാ ദിവസവും ചുരുങ്ങിയത് ഒരു പന്ത്രണ്ട് സൂര്യ നമസ്കാരമെങ്കിലും എടുക്കുക ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് നമ്മുടെ സൂര്യ നമസ്കാരമാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് രണ്ടവർക്കും മനസ്സിലായെന്ന് തോന്നുന്നു ഇതിൻ്റെ പ്രാക്ടിക്കൽ നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാൻ ഒരു സമയമുണ്ട് അതിനുശേഷം ഒന്ന് ഇതൊന്ന് വായിച്ചു നോക്കുക എന്നിട്ട് ചെയ്യാം ഒന്നും കൂടി ഞാൻ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് പറയുകയാണ് ദയവ് ചെയ്ത് എക്സ്പേർട്ട് ഇത് നിങ്ങളുടെ ഇൻഫർമേഷന് വേണ്ടി മാത്രമാണ് നല്ലൊരു എക്സ്പേർട്ടായ ഗുരുവിൻ്റെ അടുത്ത് പോയിട്ടായിരിക്കണം നമ്മൾ പഠിക്കേണ്ടത് ഇറ്റ്സ് ഫോർ ഓൺലി ഫോർ യുവർ ഇൻഫർമേഷൻ നോട്ട് ഫോർ ഓൺ ഫോർ ലേണിംഗ് നോട്ട് ഫോർ പ്രാക്ടീസിങ് താങ്